花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。我老公在外应酬喝多了，把他和别的女人的合影发到了家庭群里。合影里的女孩很漂亮，大概二十出头。她依偎在我老公林青燕怀里，笑得很甜。林青燕的手搂着他的肩膀，一副春风得意的模样。家族群里鸦雀无声，我连忙打电话给林青燕，电话是那个女孩接的。她说：“青燕喝多了，我在照顾她，有事吗？”我平复心情，冷静问：“刚才群里的照片是你拿她手机发的？”她嚣张跋扈：“对呀、啊，如果你这都能忍，那我们三个这样过也行。如果你忍不了，那就让位吧。忘了告诉你。”我肚子里已经怀了林青燕的孩子三个月了，我一句话没说，直接挂了电话。群里弹出我婆婆发的消息：“儿子，照片里的女孩是你上次和我说的那个小严吗？”我公公也发了一条：“小严怀上了是吧？改天带回家来吃饭。”我叹为观止，我公公婆婆居然也知道她的存在，只有我被蒙在鼓里。更离谱的是，三儿用林青燕的手机把他自己的微信拉进了家庭群。我正想发飙，我婆婆把我踢出了一家人群。我和林青燕结婚三年了，前面两年感情还算不错。我们刚结婚那年，我婆婆就开始频繁的催我们要娃，我一直没怀上。林青燕说是我的问题，让我去医院检查。医生说我没有问题，建议我老公也来检查。我和他说了之后，他很生气，他很肯定地说他没问题，一定是我的问题，还骂我去的那家医院不专业，让我换一家医院重新检查。我很无语，我不是生孩子的工具。我婆婆知道这个事之后，和我闹过，骂我生不出就别耽误他儿子。那时候我准备和林青燕离婚，她跪下来求我。知薇，我妈就是刀子嘴豆腐心，只要你把身子养好，给我爸妈生两个乖孙子，他们肯定会对你改变态度。知薇，我求你了，别和我离婚，我以后一定会对你好的。那时候我已经对她死心了，我坚持要离，她威胁我，如果离的话，就去我工作单位闹。让我单位所有人都知道我不能生，我是小学老师，我要脸，不可能让这种事情发生。那段时间我都快抑郁了，我打电话给我妈说我要离婚，我妈劝我说家家有本难念的经，能凑合过就凑合过，人生几十年很短的。她还说她在老家给我找点偏方，只要能怀上，就什么问题都解决了。原生家庭的悲哀。这一次，我铁了心要离婚。如果林青燕还敢威胁我，那就鱼死网破吧。第二天早晨，林青燕打了个电话给我：“老婆，对不起，昨晚是我喝多了。小严他不懂事，你别放在心上。”林青燕的话让我听了想吐。我态度很坚决，离婚。不然我就把你和他的事捅到你和他的公司。他恼羞成怒，穆之威，你真是贱，自己生不出，还不允许我在外面找。林青燕，你找可以，我们的婚必须离。我说完挂了电话。叶岩给林青燕施压，他最终松口，同意和我离婚。我和林青燕办好了离婚手续。从民政局出来那一刻，他当着我的面。把离婚证拍了照，发给叶岩。叶岩的电话马上打了过来，语气难掩欢快：“老公，你终于离了。今天晚上我们吃西餐庆祝一下，好，去我们常去的那家西餐厅。”林青燕挂了电话，对我阴阳怪气道：“穆之威，你我毕竟夫妻一场，我也不想看见你老了孤苦无依。”等我和叶岩的儿子出生后，认你当干妈，圆你当妈妈的梦。我谢谢你全家。我对林青燕丢下一句，转身离开。我过了马路。
，忽然听见身后传来一阵汽车急刹车声，还有惊叫声。我转过头去，看到林青燕被一辆大巨撞飞了，她倒在血泊中。开车的男人从车里下来，打了报警电话。我走过去。拿起林青燕的手机，用她的指纹解了锁。我在通话记录里找到叶岩的电话，拨了过去。叶岩还沉浸在即将上位的喜悦中。老公，今晚吃完西餐，你陪我去逛街吧。我想提前给肚子里的宝宝囤点尿不湿。叶岩，我叫了他的名字，声音很冷静。我是林青燕的前妻，她现在出车祸了。我把地址发给你，你过来。我说完，把地址编辑好，发给了叶岩。开车撞我前夫的大巨车主走过来和我交涉，他表示他会承担所有治疗费用。他的名字叫傅衍川，看起来二十七八岁的年纪。我们互相留了电话，警察很快就来了，叶岩也来了。大概是因为合影用了美颜相机的缘故。他真人没有照片上的好看，他哭得稀里哗啦，我淡然如水。林青燕被救护车送去医院，我和傅衍川被叫去警局录了口供。从警局出来后，傅衍川让我上他的车去医院看林青燕。我去看他，并非因为同情他，就是想看看他得到的报应。在车上，傅衍川对我说。他是赶着去给孩子开家长会，所以开快了。通过聊天得知，他离异，独自抚养一个三岁的女儿。我问他，孩子三岁前不都是判给女方吗？他无奈笑笑，说他和他前妻离婚时，他前妻只要钱不要孩子，说耽误他的事业。这倒是让我挺意外的。他看起来条件很好，身高一八五左右。五官也是那种在人群中一眼惊艳的，这么优秀的人也会婚姻不幸吗？林青燕爸妈当天连夜从老家赶了过来，在了解了事情经过后，他们在手术室外指着我的鼻子破口大骂。林青燕的妈妈还要冲上来打我，被傅衍川拦住，车是我开的，人是我撞的，后续的治疗费用我全部负责。你们如果还对小木动手动脚，我现在就报警。林青燕的爸妈这才收敛了怒气。我转身离开，傅衍川追出来，他问我家住哪里，我送你回去。不用了，我自己打车回去就行了。我在医院门口叫了辆出租车，出租车司机问我去哪里，我报了个单位附近的酒店名。林青燕经过后续治疗，脱离了生命危险。她脸上留了一道拇指大小的疤，算是毁容了。她的脚瘸了一只，走路一拐一拐的，工作也丢了。傅衍川付清了他所有医药费，还二话不说赔偿了他一百万。有钱任性，这件事就这样私了了。林青燕爸妈对傅衍川一口一个副总、副老板。对我却恶言相对，他们不愿意放过我。三天两头来到我工作的学校门口堵我。这天早上，林青燕妈妈当着全校师生的面冲上来，揪着我的衣领大骂：“穆之威，你害得我儿子变成残废，你会遭报应的。被车撞死的人怎么不是你？”我的脸被林青燕的妈妈抓出一道痕迹。警察来了。将他们和我带去警察局调解，最后不了了之。过了没两天，他们又来闹，对学校影响很不好。学生们害怕，家长们怕伤着孩子。校长委婉地表示，让我先休息一段时间，把家里的事情处理好了再回来工作。我去医院看脸伤的时候，看见一个四十多岁的男人陪叶岩在做产检。两人的肢体动作很亲密，男人搂着叶岩的腰，关系不像是亲人，像是情人。他们没看见我，我在暗处用手机悄悄录了视频，我没有立刻发给林青燕。现在还不是时候。给我涂药的护士望着我的脸失神，她对我说：“小姐姐。”
你是我见过长得最好看的人，这张脸一定要好好保护，下次别再弄伤了。”我愣住，嫁给林青燕这三年，我处处被她和她家人言语打击，差点忘了。我大学时曾是学校的校花，我是怎么一步步让自己过得这么惨的？我拿了去疤的药回去涂，半月后我脸上的伤全好了，没有留下一点疤痕。照镜子时，我告诉自己要活得漂亮，日子一定会好起来的。我继续回学校上班。林青燕的爸妈知道后，又像疯狗一样来学校门口闹，我心神俱疲。无奈之下，我只好辞去工作。我辞职那天，接到了我妈的电话，她已经得知我离婚的事。林青燕妈妈打电话给我妈，骂了我足足一个小时，最后告诉我妈，我离婚时分走了十万块现金，房子和车子都给了林青燕，我只拿了十万块存款。我妈在电话里数落了我一阵，说我太冲动了。离婚后想再嫁就难了。最后，他对我说：“知微，你弟弟准备要结婚了，女方要十一八万彩礼，我们只能拿出一八万，剩下十万你转过来吧。我卡里就只有十万零五千，我没有住的地方，没有工作，我得自己留一些。”我说：“妈，我这边赚八万给你，剩下的你再想办法凑凑。”我妈瞬间就不高兴了，知微，你就这一个弟弟，难道你想看着他一辈子单身吗？你如果没有也就算了，你明明有十万块，为什么不能全部拿出来给你弟弟娶媳妇？我脑子一阵轰鸣，很想将电话挂了。我妈又开始念叨了：“知微，我和你爸辛辛苦苦供你上大学，如今你弟弟要用钱。”如果你不愿意帮这个忙的话，以后就别回来了。我们穆家没有你这个女儿。我等下把钱转到你卡里。我把电话挂了，去银行把十万块钱转到了我妈的卡里。我所在的这座城市消费比较高，我卡里的几千块很快所剩无几了。我收拾好行李，决定离开这座城市。我买了去歪城的火车票。那边也是省会城市，可消费却低一些，是一个适合养老的城市。离开那天，我拖着行李在路边打出租车，一辆黑色大 G 停在我面前。傅眼川将车窗摇下来，他对我说：“去哪？我送你一程。”傅眼川从驾驶室下来，帮我放行李箱，打开副驾驶的车门，让我上去。他侧目问我：“去哪？”火车站，傅眼川没有直接送我去火车站，他说到饭点了，先把肚子填饱再说。他带我去了一个环境很好的餐厅吃饭，问我为何要离开，我避重就轻说了原因。他有些打抱不平：“你怎么能让他们那么欺负你？娘家没人，娘家给不了我依靠。林青燕一家像疯狗，我不想和他们互咬，每一次退让。”都让他们得寸进尺。等饭吃的差不多时，他对我说：“知微，把票退了吧，来我家给我女儿当家教，我给你开三倍工资。”我抬眸望着他，在认真权衡着他说的话。我是没办法了，才会去歪城发展。我在那边举目无亲，过去要租房子，卡里剩下的钱恐怕很难支撑到找到工作。当家教的工资确实比当老师要高得多。他说的三倍工资可以解我目前的燃眉之急。我思考了片刻，对他点头应道：“谢谢你，傅先生。”我在手机上退了票，跟着他回了他家。他家住的是高端别墅区，两千多平米的独栋别墅，车子也有三四辆。听说他的企业做得很大，这么有钱。难怪当时给林青燕赔偿一百万时，眼睛都没眨一下。当天我见到了他女儿，小名叫小雅，很萌很可爱。他家里还有两个保姆，一个负责家务做饭，一个接送小雅，并负责小雅的饮食起居。
，我则以辅导小雅的学习为主。她现在念幼儿园小班，其实不用请家教也可以。或许是傅衍川不差钱吧。傅衍川是个很好相处的人。他在顶楼的大露台里种了满墙的蔷薇。听保姆说，前几年露台上原本种的是白玫瑰。开花的时候可好看了。傅衍川是个有几分浪漫且懂得生活的人。每日清晨，他会去给蔷薇浇花、修剪枝丫。周末的下午，他会温柔地对我说：“知薇，你可以给我去泡杯咖啡吗？”好，我转身去给他泡咖啡。他坐在蔷薇架下的沙发里喝咖啡、看书，画面很唯美,美。我很珍惜这份工作，尽职尽责地辅导着小雅。我从保姆口中得知，傅衍川的前妻是个网红，有几千万粉丝，在镜头里像个二十岁的美少女，一点都看不出已经生过孩子。他两年前在短视频平台以一个视频出圈爆火，签了 MCN 机构，公司要给他包装成单身人设。他为了前程。和傅衍川离了婚，他和傅衍川离婚后越来越火，平时很忙，来看小雅的次数屈指可数。我用手机看了他的视频，很漂亮，女人看了都会心动的那种。我给他点了赞。半年后，我见到了他本人，他真名叫乔岩。那天是周末，他来看小雅，我正在教小雅数数，他抱起小雅，和我打招呼。你就是小雅的家教老师穆之威，嗯，我点头。他把小雅放下后，拿出手机对我说：“加个微信吧，以后每天给我发一下小雅的学习视频。”好，我加了他的微信。他陪小雅玩了一会之后，问我：“小雅爸爸在哪里？”在书房。我答：“傅衍川周末也会在家。”我一个小时之前还给他送了杯咖啡上去，他起身对我吩咐道：“帮我泡杯咖啡送上来。”我把小雅交给保姆看管，去给他泡咖啡。我端着咖啡走到三楼书房时，听见屋里传来乔岩和傅衍川的对话声。乔岩、衍川，小雅才读幼儿园小班，你给他找什么家教？还找一个那么年轻貌美的？怕不是给你自己找的吧？我，傅衍川，乔岩，我们已经离婚了，你是不是管的太多了？乔岩，我是小雅的妈妈，你要给她找后妈，必须经过我的同意，不然我会把小雅带走。傅衍川，乔岩，当初离婚时是你自己放弃小雅的抚养权，现在你有什么资格以小雅的名义来限制我？乔岩。这么说，你当真对穆之威有意思喽？傅衍川是有这方面的考虑，不过你管不着。我凝住呼吸，如果不是我亲耳听见他们的对话，我还真没往这方面想。我听到此处，端着咖啡转身离去。乔岩走了之后，我就有些心不在焉了。傅衍川平时是很照顾我。可从来没有表露过那方面的意思，现在我反而不知道怎么面对他了。当天晚上，他把我叫到顶楼的露台，他种的蔷薇已经开花了，空气里散发着淡淡的芳香。他望着我，问道：“知薇，下午我和乔岩的对话，你都听见了？”“嗯。”我目光闪躲，不敢与他直视。知薇，他叫我的名字，你觉得我怎么样？挺好的，我的圈子很窄，没有遇到过比傅衍川更好的男人了。他确实很优秀，条件也很好，是我不敢想的。他认真看着我，那你能不能考虑考虑我？啊，我脸红不止，这也太直接了，我有点手足无措。知薇，我们相处看看吧。他满含期待地问我，我看着他，这一刻很心动。可我觉得幸福可能没那么唾手可得。我摇了摇头。傅衍川，你太优秀了，我配不上你。他摸了摸我的头发，语气很温柔。自信点，没人告诉过你，你很好吗？
我摇头，像我这么普通的人，街上一抓一大把吧。我确实不是很自信，虽然我也知道自己长得很漂亮，可林青燕和她爸妈以前从来没有夸过一句我的好，他们只会处处打击我的自信。久而久之，我就觉得自己可能很普通吧。知微，你站到蔷薇花下，我给你拍几张照片。你重新看看自己，就会知道你有多美，多有气质。傅眼川牵着我的手，将我带到蔷薇花下。他转身去拿了照相机来，告诉我站在什么角度。他给我拍了一组照片，背景就是满墙盛开的蔷薇花。我那晚穿着一身简单的白裙，乌黑头发如海藻般散落开来。照片里的我，皮肤洁白。眼睛比花还夺目，身上散发着一种恬淡的气质，配上满墙蔷薇，有种岁月静好的感觉。我从来不知道我有这么美好的一面。是傅眼川发掘了我的美。当天晚上，他将照片发在了他的朋友圈，配文：“我的蔷薇。”我不知道他说的蔷薇是指我身后的蔷薇，还是我。我的名字里有个“微”字。这句话看得我的心泛起一丝涟漪，微微荡漾。傅眼川经常会夸夸我，我重拾了信心，竟也开始奢望，或许我能配得上他吧。他追了我半年之后，我松口答应了他，我们恋爱了。确认恋爱关系后，他往我卡里打了一百万。他说：“零花钱，等快用完了，我再转给你，别替我省钱，太多了。”我卡里还没出现过这么多钱，确定只是零花钱吗？成为富太太后，我才知道，他说的零花钱真的只是零花钱，永远花不完的那种，不多。等你学会花钱，懂得享受生活时，很快就花完了。卡里有钱才有安全感，不是吗？他的话说到我心坎里去了。前些日子我卡里没钱的时候，真的很没有安全感。傅眼川带我去逛街，教我怎么花钱，给我挑了很多适合我的衣服，都很贵。我以前从来没有买过那么贵的衣服，他给我一买就是十几套，眼睛都不带眨一下。他还带我去买大牌化妆品，一套下来花了三万多。他还带我去美容院办了很贵的卡，让我定期去护肤和做 SPA， 好好享受生活。我挺舍不得的。他说：“当富太太要舍得花钱，不然他赚那么多钱干什么？”他还把车库里一台价值七八十万的轿车给我开，说：“女人要自己手握方向盘，想去哪里就去哪里。”他让我的人生一点点变得丰盈起来。他前妻知道我和傅眼川恋爱的消息后，回来看小雅的频率越发勤快了。他经常在微信里让我给他发小雅的视频，偶尔也会和我聊上两句，字里行间都很酸。有一次，他给我发了一张露台的照片，那时候露台上种满白玫瑰，他站在白色玫瑰下，笑靥如花。他在微信里对我说：“知微，傅眼川之所以重新种了蔷薇，是因为他的白玫瑰不要他了。如果白玫瑰再回来。”你猜他还会不会喜欢蔷薇？我听懂了他话里的意思，他在暗示他想要和傅眼川和好。我躺在床上握着手机，看着手机屏幕发呆。如果乔岩和傅眼川求复合，他会不会选择和我分手？正发愣间，门外传来了敲门声，是傅眼川的声音：“知微，开门。”我把手机放在一旁。起身去给傅眼川开门，他进屋后拿出一枚戒指，对我说：“知微，我们结婚吧。”我很想马上答应他，我想抓住眼前的幸福，可是我又犹豫了。眼川，如果我心中有担忧，如果我的身子不能生小孩呢？知微，我想和你过一辈子，和生孩子没有关系。不过，我也希望拥有我们的孩子。现在医学那么发达，不用担心。我改天陪你去检查看看。他说完
，把戒指戴在我手上，先答应我的求婚，别的事我和你一起面对。嗯，我任由他给我戴上戒指，心中有了前所未有的安全感。傅衍川陪我去医院做了检查，医生拿着检查报告，很明确的告诉我，我的身体没有任何问题，只要想生。三年抱俩都不成问题，我终于确信，以前是林青燕的问题。好巧不巧，我和傅衍川在医院遇到了林青燕和叶岩，叶岩生了个儿子，现在已经三个月了。叶岩抱着孩子在里面打预防针，林青燕坐在休息区等候。林青燕看见我和傅衍川在一起，语气很酸，目之微。没想到你有点本事，居然勾搭上了大老板。不过你不能生，也就只能给别人当当后妈了。傅衍川皱眉，帮我对回去。谁说知微不能生？是你自己不行。你最好带着孩子去做做亲子鉴定，别给别人养了小孩还一脸得意。林青燕脸被气绿了，我又补了一刀。林青燕。我看你朋友圈发的晒娃照片了，孩子不像你，也不像叶岩。你品，你细品。傅衍川牵着我的手离开，上了车。我拿出手机来，翻到以前拍的叶岩和别的男人来产检的视频。我转手把视频发给了林青燕，还有林青燕的妈妈。随后，我把林青燕的微信拉黑了。真爽，大仇得报。没想到。林青燕的妈妈转眼就打了电话过来，我接起电话。如今的我已经有足够的自信与她周旋，这些自信都是傅衍川给我的。林青燕的妈妈劈头盖脸质问我：“穆之薇，你发的视频什么意思？你又在使什么阴谋诡计，想要破坏青燕和妍妍？你怎么这么恶毒？”我轻笑，淡声道：“阿姨。”你现在还有心思来骂我？我劝你还是先搞清楚叶岩生的孩子是谁的吧，免得到时候白给别人养儿子。对了，忘了告诉你，我身体没问题，不能生的是林青燕。我说完挂断了电话。我知道，以林青燕妈妈的性格，一定会闹着要让林青燕带孩子去做亲子鉴定的。这也是我为何要把视频发他一份的原因。有他在，叶岩想要蒙混过关都难。后来，我从我和林青燕共同的朋友那里得知，叶岩生的儿子确实不是林青燕的。亲子鉴定结果出来后，林青燕气疯了。他不仅帮别人养了儿子，傅衍川赔给他的一百万，他也都给叶岩了，所以叶岩才和他结了婚。林青燕妈妈咽不下这口气，冲上去对着叶岩一顿厮打，把叶岩打进了医院。后来叶岩的男人出面摆平了这件事，让叶岩和林青燕离了婚。更搞笑的是，那男人有家室，这个孩子是私生子。那男人的原配扬言要让他净身出户，最近正在打离婚官司。我答应傅衍川的求婚后，我们同居了。虽然还没去领证，可有了更深的关系后，我们的称呼变成了老公老婆。他要短途出差三天，出差前的那个清晨，他舍不得起床。老婆，我舍不得你，三天很快的，我在家里等你，我也很舍不得他。我们现在有种热恋的感觉，恨不得一天二十四小时粘在一起。他沙哑而又慵懒的声音落在我耳畔，那你叫声老公听听。老公，我拉长了尾音，听起来有点撒娇的意味。林青燕走的时候叮嘱我：“老婆，有事打电话。”嗯，快去吧，再耽搁等下赶不上飞机了。我含笑看着他的背影，感觉自己好幸福，就像吸满养分的花。傅衍川走后没多久。乔岩来了家里，他看着我中指上的钻戒，脸色冷下来。他盯着我的脸和一身看了好久，语气酸酸道：“穆之薇，没想到傅衍川把你这朵蔷薇养得这么好，你现在是越来越有气质了。”
，我浅笑着，谢谢夸奖，你也很美。他让保姆把孩子带到花园里玩，对我直言道：“穆之薇，你不能嫁给傅彦川。”我觉得他这话有点好笑，反问：“为什么不能？因为我还要和他复婚，我还爱着他，我现在后悔了，所以你让位。”他说的理所当然。好像全天下只要他想要的东西，别人就得让给他。我直接回绝了他，不好意思。现在眼川是我未婚夫，我们很恩爱，我不会让给你的。乔岩还是不甘心，开个价吧，你想要多少才能离开他？我对他说，多少我都不会离开他。乔岩沉默了片刻，又软下声音来，知微，算我求你了。你把眼川还给我吧。以前是我糊涂，被名利冲昏了头。我现在悔不当初。求你为了让小雅有一个完整的家，把它还给我。我给你一千万，一千万不够，我给你两千万。你拿着这些钱，余生可以过得很好。你可以去找别的男人。傅眼川他是我的，他只能是我的。面对乔岩的失控，我异常冷静。乔岩，以前傅眼川和你在一起的时候，你不好好珍惜；如今他和我在一起，我会好好珍惜。他是人，不是物品，没有让来让去的。你不必再说了。乔岩愣住，他显然没料到对我软硬兼施都没用，他恼羞成怒，对我说道：“我今天要带小雅走，如果傅眼川那边有意见的话，就让他来找我吧。”乔岩，你是小雅的妈妈，可她的抚养权在傅眼川这里。你如果要带她走，能不能等傅眼川回来商量好了再说？乔岩冷声道：“他把我微信删了，电话拉黑了，我没有别的办法。”他说完，转身出了客厅，去花园吩咐保姆给小雅收拾衣服、玩具。我连忙拿出电话来打给傅眼川。他的电话关机，想来是已经登机了。乔岩还是带走了小雅，他临走前望了我一眼，嘴角勾起一抹深意。我心底突然闪过一个念头：他会不会是想用小雅来逼傅眼川和我分手？两个小时后，傅眼川给我回了电话：“老婆，怎么了？”我因为着急，声音有些哑：“老公，乔岩他把小雅带走了。”他在电话那头沉默了片刻，随后安慰我：“老婆，你先别急，交给我来处理。”嗯，我应下。顿了一瞬后，我试探着问：“老公，如果乔岩要和你复合，你们还有可能吗？”傻瓜，别胡思乱想，我和他不可能复合的，我已经拒绝过他很多次。老婆，等我出差回来，我们就去领证。傅眼川的话给了我很大的安全感，我悬着的一颗心落在原位。嗯，老公，我爱你，老婆，我也爱你。等我回来，他说完又补充道：“别患得患失，我们以后的日子还长着。你是我认定要共度余生的人，谁也不能将我们分开。”我心里甜蜜极了。嗯，那你出差注意安全。挂了电话。我没有再胡思乱想。傅眼川说：“交给他处理。”我相信他会处理好。三天后，傅眼川出差回来了。这三天，我们每天晚上都有聊一两个小时视频电话，所以事无巨细我都知道。他那天给乔岩打了电话，问乔岩把小雅带走是什么意思。乔岩说：“和他复婚，给小雅一个完整的家。”傅眼川对乔岩说：“不可能，他回来就会和我领证。”最后，乔岩挽回不成，撂下狠话说：“如果傅眼川执意要和我结婚，他就要把小雅的抚养权拿回去。”傅眼川自然是舍不得小雅的，不过他比较理智，他对乔岩说：“如果你能尽到当妈妈的责任，小雅的抚养权可以给你；如果不能，”那么小雅就给我和知微带。乔岩那边没有立刻回复傅眼川，说等他出差回来面谈。傅眼川出差回来的第二天早晨，我。
我和他正准备去领证，乔岩独自来了别墅。他没带小雅来，想必是要用小雅和傅衍川谈条件。他对傅衍川说：“衍川，聊聊。我和傅衍川约了九点整去民政局领证，如果错过时间，就要改天再约时间。”傅衍川牵着我的手。用不容置疑的语气对乔岩说：“等我和知威领证回来再聊。”傅衍川牵着我的手去车库开车出来时，乔岩站在别墅门口，脸都气白了。他招手，示意傅衍川把车窗摇下来。他说：“傅衍川，如果你是这种态度的话，那就不用聊了。小雅的抚养权我一定会要回去，她是我生的，我自然会对她好。”行，小雅的抚养权给你，希望你说到做到，做一个好妈妈。抚养费我不会少你的。傅衍川一直很理智。他说完，开着车子将乔岩甩在了后面。我透过后视镜看到乔岩蹲在地上哭了，看起来有些可怜。可我也没必要同情他。当初是他为了名利甩了傅衍川，世上没有后悔药。我和傅衍川领了证，有了红本本在手，心里踏实多了。我们定了办婚礼的日期，我打电话通知我爸妈，我妈有些吃惊：“知薇，你离婚这才一年就再婚了，不会是随便找了一个吧？”我声音里是抑制不住的喜悦。妈，衍川他人很好，婚礼是下月初八，我给你们订机票，你们过来喝喜酒。我妈应道：“好。”挂了电话后，我给他们订了过来喝喜酒的机票。婚礼是在五星级酒店办的，排场很大。我爸妈很吃惊，我二婚还能嫁一个这么好的老公。他们由衷为我感到高兴，对我说话也愈发客气了。我弟弟将我叫到一旁，悄悄塞给我一张卡：“姐，里面有十万块钱，还给你，谢了。”我问。弟妹知道吗？他点头，知道的。他说：“虽然是一家人，但是借钱该还是得还，不然睡不踏实。”这里面有五万，是我这一年攒下的；另外五万是他的私房钱。嗯，我接过卡。我现在已经不缺钱，但是我弟和弟妹主动还钱给我，会让我觉得之前的决定没有错。我打算等我弟和弟妹年底办酒席时，给他们封个大红包。我弟又说：“姐，你别生妈妈的气，她是刀子嘴豆腐心。”我知道，我懂我妈的不容易，所以我从未怪过她。林青燕一家不知从哪里得到我结婚的消息，他们来闹事。不过还好，眼川他早有准备，他提前雇了三十个安保人员。还特地把林青燕一家的照片给安保人员看了。他们刚出现在酒店门口，就被安保轰了出去。不得不说，眼川方方面面都考虑得很周全。我们的婚礼办得很体面，我像是重获了新生，感觉自己就像第一次结婚一样。傅眼川的爸爸妈妈也来了，他们为人很和善。我不知道是不是傅衍川提前和他们打过招呼，他们对我这个儿媳很满意。我婆婆还拉着我的手，说了好久的贴心话。她说：“知薇，你好好跟衍川过日子，先过几年二人世界，不急着要娃，等过两年想生了再怀，不要有压力。”嗯，谢谢妈，我很喜欢我婆婆。比起林青燕的妈，她不知道开明多少倍。我婆婆又笑着说：“眼川的爸爸对我很好，眼川从小耳濡目染，对老婆肯定也会很好。你嫁给他有福喽。”我由衷道：“嗯，他是很好，谢谢妈培养了一个这么好的儿子，我很幸运能遇见他。”我婆婆摸了摸我的头发，脸上满是欣慰之色。眼川找了个好媳妇，我和他爸也为他感到高兴。婚宴结束后，傅衍川安置好亲友，我们忙到很晚才回屋休息。我先洗完澡，躺在床上等傅衍川。微信有很多祝福的消息
，我一一打开来看，然后就看到了乔岩转发给我的一个视频。乔岩在他的短视频账号里重发了一遍他三年前出圈的那个视频。他站在那面开满白玫瑰的墙，笑靥如花，和他之前发过的那个视频不太一样。此前只有他一个人出镜，今晚发的这条，则有一个男人的手牵着他。我认出出镜的那只手是傅眼川。视频的配文：不做你怀里的红蔷薇，只做你心底的白玫瑰。评论区里都在问：妍妍是恋爱了吗？这男人是谁呀？这是在官宣吗？还是分手了？我有点吃醋。现在傅眼川是我丈夫，乔岩在我新婚夜发以前的库存照，不是恶心我吗？傅眼川从浴室出来。他瞟见了我在看什么，他将手机拿过去放在床头柜上，轻哄着我：“老婆，别因为他影响了心情，把他微信删了。”嗯，我点头。今天是我和他结婚的大好日子，我才不要被乔岩坏了心情呢。傅眼川在我耳边甜言蜜语：“老婆，我现在人和心都是你的，我的将来也都只属于你一人。”我会让你成为最幸福的女人。我回应他，也试着将自己的爱用甜言蜜语来表达。老公，我也是，我会好好爱你。今夜我躺在他的怀里，感觉人生圆满了。嫁对了人，真的可以很幸福。婚后，傅眼川问我要不要管钱，我问他家里资产多少，他说有近十位数存款。我惊叹。原来他这么有钱。他说，乔岩和他闹离婚的那段时间，刚好是公司资金链遇到问题的时候。那时候，乔岩以为公司要垮了，才决然要离婚。离婚时，他分走了不少现金流，让当时的公司雪上加霜。这三年，在傅眼川的努力下，公司不仅逆风翻盘，盈利还翻了几番，才有了这么多积蓄。我对傅眼川表示：“老公，钱还是你来管吧，给我零花钱就好了。”我妈以前常叫我：“女人结婚后要把经济大权掌握在手里。”现在我觉得不操那份心，反而活得更自在。傅眼川更有经商头脑和理财天赋，我没有必要揽过来。嗯，傅眼川摸了摸我的头，大气表示：“老婆。”随便花，管够。半年后，乔岩也再婚了。她嫁给了一位条件优越的富二代。他们结婚的时候，乔岩肚子里已经怀了孩子，他没再来纠缠傅眼川。小雅跟着他也很幸福。偶尔周末，傅眼川会和我一起去接小雅过来家里玩。我和傅眼川过了两年二人世界后，积极备孕，第一胎生的是个儿子。儿子满三岁的时候，我又生了二胎，是个女儿。我生完二胎出院那天，我们遇见了林青燕，她在医院看不孕不育专科。如今的她和我过的已是截然不同的两种生活。我是生活富足且滋润的富太太，她看起来很落魄。她看着我失了神，语气透着一抹不甘。知微，没想到你和我离婚后，竟然脱胎换骨了。当年是我眼瞎，如果说这些干什么？你也配？傅眼川冷声打断他，他揽着我离开。在车里，傅眼川对我说：“老婆，我在家里给你准备了惊喜。”嗯，谢谢老公。那我先期待着。我嘴角微扬。结婚这几年，傅眼川经常给我准备惊喜。每次都很用心。今天正好是我生日，不知道这次又是什么惊喜。到了家里，他带我来到顶楼露台，我公公婆婆还有儿子女儿都在。露台被精心布置了一番，有琳琅满目的点心和蛋糕，蔷薇花盛开的很艳丽。我老公摘下一朵蔷薇，夹在一本日记本中递给我：“老婆，生日快乐。”我打开夹着蔷薇的日记本，愣在原地。
我想起了大学时期的事，那时候有一位学长让我同桌给我送过一本夹着蔷薇花的暗恋日记。当时的我满脑子都是学习，只翻了几页就把暗恋日记合上了。我让同桌帮我把日记本还给那位暗恋我的学长，并帮我转告他。我只想好好学习，不想谈恋爱。隐约记得日记本的主人幸福，原来。那个人就是傅衍川，老婆。如果当年你没有拒绝我就好了。”傅衍川感叹道，“兜兜转转这么多年，我们还是在一起了。”我回抱着他，“是啊，如果当时我试着了解他，我们是不是就不用错过这么多年了？”我想起一事，老公，林青燕出车祸那天，你就认出了我。”傅衍川点头。那天我开车不经意间看到马路对面的你，所以失了神。原来如此，我以前一直不知道傅衍川是从何时开始爱上我的。我总觉得他的爱来得太突然，也坚定的离谱。原来早就有迹可循，我们紧紧的拥抱。我是他藏在心底多年的蔷薇。大学时期青涩的暗恋。在多年后有了完美的结局。吃完蛋糕后，我们一家六口在蔷薇花下拍了合影，全家福里，每个人嘴角都洋溢着幸福的微笑。下面我们来听第二个故事。老板娘，老板喝多了，让您来接他一下。深夜十二点，老公突然在微信发来这样一条消息，间隔不到两秒。又发了一张图片过来，我点开图片一看，是天意国际酒店楼下招牌的照片。我疑惑地打了视频电话过去，视频接通后，出现的是公司新来的小助理的脸，俏丽的脸蛋上两团红晕，眼神中露出一丝无辜的尴尬。他恭敬地叫了我声“老板娘”，紧接着把镜头一转。我老公正躺在酒店大厅的休息区沙发上，身上盖着一件粉红色法兰绒女士外套，而我老公正抱着外套，醉得不省人事。老板娘，司机已经先走了，我没办法，才打你的电话。如果打扰到您，真是不好意思。大冬天只穿一件单薄的外套，小助理冻得一哆嗦，我微微皱眉。挂了电话，一边下床找出羽绒服穿上，一边给我的私人保镖兼司机张贤打电话，让他开车来接我。十二点零八分，我来到地下停车场，张贤已经把车启动好。我上车去天意国际酒店，张贤透过后视镜看了我一眼，从副驾驶座上拿了一条围巾给我。夫人，夜里冷，您披上吧。我看着他递过来的驼色羊绒围巾，全新的，上面的标牌都还在。我挑了挑眉，开玩笑道：“给女朋友的没送出去就给我了。”不是，张贤嗓音低沉，还带着一丝急切，解释道：“刚刚在楼下商店看到，顺手买的。夫人，您不是怕冷吗？”我笑笑，没有再说这个话题，把围巾披在身上。果然暖和多了。张贤把暖空调打开，风口对着我的脚，吹得暖烘烘的。中途，老公的小助理又给我发了一条信息：“老板娘，大厅里太冷，我给老板开了个房间，我们在206等您。”又是用我老公私人微信发过来的。之前我还没觉得有什么，但现在一想，心里感觉说不出的怪异。老公手机有密码，怎么能随便就告诉一个小助理呢？而且这还是老公的私用手机。我皱着眉头，把我的手机号码发了过去，让他用他自己的手机号联系我。对面几乎秒加我，好友申请里写着：“老板娘，我是倩倩，可爱吐舌，不知怎么的。”我脑海中划过刚刚视频里二十出头年轻女孩红扑扑的脸，再配合这个可爱的表情包，感觉到了一丝做作。不过现在家家都是独生子女，家里父母惯着
，分寸感不强也正常。老公回家来还跟我吐槽，说现在的零零后要整顿职场。这个叫倩倩的小助理今年才刚毕业，正好到我老公公司来实习，能陪着老公一起加班到这么晚，已经很不错了。见老公的私人微信没再弹出消息，我心下稍安。十二点三十分，我来到天意国际酒店，在前台问了一下，带着张显来到二百零六。张显上前敲门，隔了好一会儿，屋内才传来一声甜软的女声：“等一下，马上来。”张显砰砰敲门。我俩在门口等了足足一分钟，房门才打开。倩倩红扑扑的脸露了出来，满身的污渍和酒气，看起来有些狼狈。见到身材高大、面容冷酷的张显，他先是吓了一跳，随后见到我，才松一口气，露出求救的神情：“老板娘，你可算是来了！董事长刚刚吐了，我一个人完全搞定不定。”我看他发丝凌乱，身上一身污渍和酒气，忙说了声抱歉。张贤已经大步走进房间，把昏昏沉沉的宅药架了出来。我这才看见，我老公身上外衣都没穿。张贤把他自己的外套脱下来给我老公披着，免得他冻着。老板娘，您别误会，我和董事长什么都没有，刚刚是衣服被吐脏了。等回头，我把董事长的衣服洗干净了，给您送回来。倩倩急忙解释，一副生怕我误会的样子。我看我老公那昏沉的样子，弯了他一眼，感激的对倩倩说：“今天真是太麻烦你了，时间也不早，要不你就在这里休息吧。明天我跟翟耀说一声，给你放一天假，今晚的房费我来付。”倩倩不好意思。想要拒绝，我没给他拒绝的机会。这么晚，一个女孩子独自回家不安全。我微微一笑，把门带上，带着醉酒的老公离开了。张贤把后车门打开，把我老公扶了进去。翟耀这会儿才有几分清醒，见到坐到身旁的我，惊喜低唤：“老婆，你怎么来了？”“嗯。”翟耀打了个酒嗝，熏得我差点没晕过去。我让张贤把车窗打开，这才觉得好受些。翟耀见我躲，偏要往我身上靠，下巴搭在我的肩上，眷恋的吻了我的脸。我好想你，我无奈一笑，伸手推他，眼角余光忽然瞥见老公嘴角有一点浅浅的粉，他又闭眼睡了过去，沉甸甸的脑袋埋在我脖梗里。我伸出手指轻视他的嘴角。滋润滑腻，是口红的触感。路边灯光一晃而过，我指尖上一抹晶亮的粉。张显，你还记得刚刚那个小助理的口红是什么颜色吗？张显不知道我为什么突然问起这个，但他是经过专业训练的职业保镖，记忆力极强。稍一想，便回到是浅粉色的，和纯色相近的唇釉。我面上轻笑一声。你连唇釉都知道啊！心却猛地一沉，看着指尖上的金粉色唇釉，闻着从翟耀身上传来的若有似无的女士甜玫瑰香水味脑子里嗡的一声，出现了短暂的空白。所以，我并没听见张显近乎呢喃的低声说：“因为夫人您喜欢用唇釉类口红。”回到家，我目送张显离开。转头到厨房里接了一盆冰水，来到卧室，看着被张显收拾干净、放在床上睡得香喷喷的男人，哗的一盆冰水泼了上去。翟耀啊的惊坐而起，腊月寒冬里，大开的落地窗外吹来凛冽的北风，翟耀狠狠打了个寒战，惊诧的看着站在他面前的我。老婆，他显然还没搞清楚是怎么一回事。我面无表情的把放在床头柜上的卫生纸和手机丢给他，卫生纸上一点粉色印记。我说：“这是从你嘴巴上擦下来的。”手机是翟耀的私人手机
，屏幕上正显示着他和我的聊天界面。小助理发过的信息还热乎着。我暴毙冷笑道：“翟耀，你给我解释一下，这是怎么回事？”翟耀看看纸巾，又看看手机，最后可怜又无奈地看向我：“老婆，你能不能先把窗关了？”一米八几的大男人，蒋氏集团的董事长翟耀，谁又知道？他只不过是我蒋家的一个上门女婿，在这个家里，房子是我的，仆人是我的，就连他睡的两百万床垫也是我买的。翟耀在我面前只有舔的份，只是从前他舔我舔得很上心，我也觉得他外貌优秀，学历高，是个潜力股，不惜花重金捧他。把他捧到了如今的地位，张贤早就提醒过我，这个男人不能太惯着，会把他惯坏。我不信，毕竟比起那些风花雪月、要死要活的爱情，我和翟耀这种掺杂金钱利益的关系才更牢靠。就算是今天那个有点心机的小助理，我也不觉得会对我造成什么威胁，因为我太了解翟耀了，以他的心思和城府。真做了什么，根本不会留下这么明显的破绽被我发现。看着翟耀这张充满男性成熟魅力的俊脸，夫妻十年，我终究还是不舍得他被冻死。我让吓得大气不敢出的佣人关上落地窗，打开空调，把毛巾拿过来。翟耀脱下湿哒哒的衣服，用毛巾擦干精壮的身躯，穿着松垮垮的睡袍。要过来抱我，我推开，滚！翟耀苦笑：“老婆，我冤枉，我也不知道他怎么就用我私人手机给你发消息了。下次我一定警告他。”我来到客厅沙发上坐下，这不是我想听的。翟耀无奈摇摇头，接过佣人泡好的热茶，半跪在我面前：“一涵，你体寒，别冻着了，喝点茶暖暖身子。”我懒得看他，拿出手机，沉默地刷消息。翟耀叹了一口气，才交代：“芊芊这小姑娘眼界浅，没见过什么优秀的男人，觉得我是公司董事长，挺崇拜我的。但我发誓，我对他没有一点意思。这口红肯定是误会，估计是不小心蹭到的。我喝得这么醉，他还不嫌弃的照顾我。你这么误会我们，我也很尴尬。”我垂眸睨了他一眼，没意思，你会把手机锁屏密码告诉他。翟耀眼角极微细的抽动了一下，我看见了，心上像是被毛刺扎了一下。翟耀跟我解释，是因为之前工作需要，他才把密码告诉了小助理。我哼笑一声，抬手示意他不要说了。如果你不想我误会，直接开除掉就好。这种以为自己年轻漂亮。就能和有钱上司玩欲擒故纵、若即若离的女孩，我见多了。下次找个老实点的。翟耀张开口，可能是想为他这个单纯无辜的小助理解释几句，但是看我把茶杯重重放下，他无语的叹了一口气，起身走了，看起来还有点生气。隔了一会儿，我听见衣帽间里传来翟耀的声音。他很歉疚地说：“那我多给他补点钱总行吧？人家小姑娘根本没你想的那么坏，你心眼怎么这么小？连个刚实习的大学生都容不下。”我眯了眯眼睛，握着手机的手在颤抖。结婚十年，翟耀头一次当着我面说出我不喜欢听的话，滴的一声，手机上弹出一条短信，是张显发来的：“夫人，您休息了吗？”这么晚了，张显居然会给我发信息，但我被翟耀的事情弄得思绪紊乱，鬼使神差的回了他的短信，没，对面秒回复，是因为董事长的事情吗？要不要我帮您查清楚？我回头看了眼衣帽间，翟耀手机突然响了，他急忙挂掉，还显得有些慌张。谁的电话？你怎么不接？我问。翟耀说是骚扰电话。可电话又响了起来，翟耀飞快挂掉，还回头看了我一眼。我挑了挑眉，疑心已起
，想叫他把手机拿给我看，可下一秒，我的微信弹出来一条消息，头像是可爱的卡通米妮，备注是“倩倩，老板娘，老板你们顺利回到家了吗？老板怎么样了？他如果头痛的话，您可以给他吃一片布洛芬，摘药正好走过来。”我笑着把这条微信消息递给他看，戏谑道：“你这个小助理还挺关心你。”翟耀脸色一变，我和他无声的对视了很久。翟耀突然抬起手，啪的扇了他自己一巴掌：“老婆，我真的没有做对不起你的事，明天我就把他开除，再也不让他骚扰你。”我点了点头。等翟耀松口气，主动跑去睡书房后，给张显回了一个字：“查，张显夫人，我明白了。天冷，让佣人给您准备好暖身姜茶，不要冷感冒。”我看完短信，没有再回复，躺在佣人烘好的温暖鹅绒被里睡去。我以为这个倩倩的事就这样过去了，却没想到。三天后，她带着我老公那晚留下的西服来到我家，强忍泪水，委屈的跟我解释：“老板娘，我和老板是清白的，老板对我没有一点意思，一直是我崇拜他，对他生出了不该有的感情。你千万不要因为我生老板的气。我今天来就是想跟你说，不用公司开除我，我会自己离职。”说完。把洗干净的西服放到我脚下，冲我深深鞠了一躬，转身要走。我一把将他拽住，要他给我说清楚，却没想到，我才刚伸手，他居然惨叫一声，往后一倒，直接从我家门前的台阶上摔了下去。从周围任何一个角度看，都像是我把他推下去的。倩倩看着翟耀从车上飞奔下来。怒视我的那一刻，我顿时明白了。我讥讽一笑，居然还能看到这种好戏，你演技不错，我真心夸赞。这一跤虽然是演的，但也摔得很结实。倩倩疼得忍不住呻吟出声，眼泪珠断线一样大颗大颗往下掉，还要抬头倔强地看着我，善解人意地说：“老板娘，我会自己辞职，请你不要不理老板。”让他一个人睡在公司里了。翟耀把他扶起来，倩倩根本站不住，整个人都被他抱在怀里，看着怀里梨花带雨的倔强女孩，翟耀的眼神中全是心疼和愧疚。转到我这里来时，他满眼不理解。蒋一涵，人家都给你解释了，你为什么还不信呢？我和倩倩清清白白，你非要把人想得龌龊。我气笑了。家里有监控摄像头，你是不是应该先看看监控视频，搞清楚事实？还有，我说他是自己倒下去的，你信吗？翟耀当然不信，他无奈的看我一眼，把疼得冷汗直流的倩倩抱上车，冷冷留下一句：“我送他去医院。”倩倩身体没恢复之前，谁也不能辞退他。末了，他还加了一句。这是劳动法上写明了的。我看着那辆驶远的奔驰，心也冷了下来。张显，一直站在我身后的张显来到我面前，我吩咐道：“把那辆车卖了，被他坐过的车。”我嫌脏。张显点点头，马上拿出手机联系 4S 店，让他们来把车收走。很快，我就接到了翟耀打来的电话。他在电话那头气急败坏地质问我：“蒋一涵，凭什么卖我的车？凭什么？”我轻蔑一笑：“就凭那车写的我的名字，就凭那车是我拿钱买的。”电话那头瞬间沉默。我清楚知道，倩倩这件事横在我和翟耀心间，过不去了。一条不会舔的狗，我不会再要。夫人，西服和床垫都已经处理掉了。张显说的是那件被贾倩倩洗好送过来的西服，还有之前翟耀睡过的床垫，被别人碰过的东西。我觉得膈应。张显打开平板电脑递给我，这里面是他查到的资料。我刚接过，他突然在我面前蹲了下来。
，捧起我的左腿，轻轻脱掉鞋袜，为我揉脚。刚刚雨甲欠欠的拉扯中，我崴到了脚。但从前那个我多掉两根头发丝就能立即发现的男人摘药，却毫无所觉。我骨肉匀称的脚掌被彰显，握在粗粝的大掌中，正好一握。透着粉的浑圆脚趾上涂着鲜红的甲油，与他麦色的手臂肤色一对比，如雪般白嫩。他的大拇指力道适中，在我肿胀的脚踝上按揉，娇嫩的肌肤很敏感。我能够感觉到他指腹上有硬硬的茧，彰显着突如其来的举动，让我感觉有点暧昧不适，想要把脚从他掌中挣脱。可我刚一动。彰显另外一只大手，便稍重地扣住我的脚踝。夫人，请不要乱动。我看着跪在我面前，专注为我揉脚的彰显。他弓着背，裁剪合身的西装绷起，透出背部的肌肉轮廓，眼睛认真地看着我的脚。卷翘浓密的双睫在眼睑上投下一片阴影。我才发现，彰显长相不赖，还年轻。张显，你今年几岁了？二十五。你刚一毕业就跟着我了，这么算起来，你已经在我身边待了三年了。张显嗯了一声，低沉的声线像是大提琴的弦，在我心上震颤了一下。我深吸了一口气，打开手中平板查看资料。这一看，我顿时气得怒骂：“翟耀，你这个混蛋！原来这几年里……”翟耀一直暗中挪用公司公款，以他妹妹和妹夫的名义，先后在东郊搭建厂房，建了两个外包公司。至于他背后又利用职业之便，每年给这两家外包公司偷走多少订单，张显拿来的资料上并没有。但我用脚想，就知道这绝对不会是个简单数字，难怪。难怪他最近像是变了个人，原来是翅膀硬了。我气不顺，差点没忍住踹张显一脚。夫人不要生气，为了这样的人生气，伤了自己的身体，不值得。张显抬起头来，我在他眼中除了安慰，还看到了某种隐秘的情愫。只是他垂眸太快，我来不及捕捉，就消失不见。我揉揉眉心。继续看贾倩倩的资料，跟翟耀做的事情相比，贾倩倩这份资料我都觉得乏味。一个家里父母欠下巨额债务的女大学生，还没有跟翟耀有过什么实质性的交融，但不妨碍她想通过翟耀这个踏板实现债务清零。呼，我深呼出一口浊气，气到头上，笑了。我赶走张显。一个人躺在沙发上放空，用时间消磨掉这些负面情绪。一转眼，两个月时间过去，因为工作和要参加一场国际会议的原因，翟耀消失了两个月。在这两个月时间里，他没有回过一次家，也没有跟我联系一次。我们两人中间的消息靠中间人传递。我隐约察觉到翟耀在憋着什么东西，又我去发现。正好他妹妹翟莹儿子满月酒刚过去，我让张显开车来到我给婆婆买的别墅小区。张显停好车，拿着我的门卡去开门，却没想到那扇黑色的工艺栅栏门居然没能打开，门卡无效，反倒触动大门警报，叫了起来。张显眉头一皱，比我的情绪还要激动。夫人，他们换锁了。我正想说，给我砸开这扇破门！警报声把房子里的人吸引了出来。一个熟悉的人影从房门内小跑出来，满面笑容，一副女主人姿态。来啦！只是刚来到大门前，透过栅栏看见我和张显，那笑容瞬间凝固在脸上。你怎么会在这里？贾倩倩震惊地看着张显，像是被吓到，猛地往后退了一步。惊恐的目光缓缓落到我身上，声音发虚：“老老板娘。”我声音一冷：“这话该我问你。”“你怎么会在我婆婆的房子里？”张显命令道。
，开门。贾倩熙神色慌张的把门打开：“嫂子，你跑慢点，小心你的身体。”翟莹笑嘻嘻的从屋里走了出来，我差点就要应了这声“嫂子”，随即震惊发现，翟莹口中的“嫂子”叫的是贾倩倩。嫂子，翟莹的笑容也消失了。这一声“嫂子”，我听得明白，确实是叫我。我抬眸扫了他一眼：“嫂子，你你怎么突然来了？”翟莹把局促的贾西西往身后一拉，站在他身前，一副保护姿态。我讥讽一笑，看向贾倩倩的脚：“我找大牌设计师专门定制的居家拖鞋，现在。”他穿在贾倩倩的脚上，这一刻我什么都明白了。翟耀这一家人，恶心人的本事真是出乎我的预料。他们是怎么好意思的？贾倩熙显然没有翟莹的厚脸皮，他那点小心机还不能掩盖掉他所谓的高贵自尊。察觉到我的目光，贾倩倩脚趾蜷缩起来，紧张的想要解释：“老板娘。”我不是，给我脱下来！我突然一声怒吼，气场全开，把这两人吓得浑身一颤。贾西西难堪的咬紧牙关，沉默着，把鞋子脱了下来。我让张显拿去扔掉。我的东西就算丢进垃圾桶，也不会给贾倩倩这种人。蒋意涵，你不要太过分！翟耀冲了出来。来到贾倩倩和翟莹面前，像是两人被我欺负了似的，把他们俩护在身后。他看着张贤准备丢掉的拖鞋，冲我吼道：“这双鞋你花了十几万，可他在你眼里不过是一双随手就可以扔掉的拖鞋，你又怎么会明白？对倩倩和我这样的普通人来说，他有多贵？本来我是要倩倩扔掉的。”是他知道价格后，觉得这双鞋太贵，扔掉可惜，舍不得让我丢掉，才委屈的穿着你的鞋。翟耀嘲讽的看着我，哦，是我忘了，你这样含着金汤匙长大的富家小姐，又怎么懂得我们普通人觉得一双鞋需要花费全家人一年生活费的不理解和震惊呢？张显，我把他叫了回来，抬了抬下巴。张显沉着脸，把拖鞋拿了回来，放在贾倩倩脚下。抱歉啊，我冲他笑。我不知道，原来你这么喜欢我用过的东西。既然这样，那就请你继续穿上它。我倒要看看他到底有多勤俭节约。贾倩倩脸色一变，眼眶瞬间红了起来，垂在身侧的手握成拳头，手背青筋暴露，呼吸急促。脸红了又青，他屈辱地抬起头看向我，怒吼着：“蒋意涵，你太欺负人了！”转头光着脚就朝别墅里跑。站住！我喝住他，请你这个外人出去，我家不欢迎你。张显大步冲上前，横臂拦住了想要进屋的贾倩倩，那憋红的俏脸上唰的落下两行眼泪。我那一直躲在门后的婆婆急了。冲出来说：“倩倩肚子里怀了我翟家的孩子，我看你们谁敢不让她进我家？”我眼睛睁大，怀疑自己耳朵幻听了。翟耀，你妈在说什么？翟耀疲惫的闭了闭眼，他妈指着我的肚子，得意的说：“蒋意涵，你这个不下蛋的老母鸡，以前是看你可怜，我才让我儿子哄着你，骗着你，现在有了倩倩。”你这个差点害我家断子绝孙的女人，你可以滚了！结婚十年没有孩子，这是我心里的一根刺。但这老东西居然拿这个点来戳我，我也不需要再对他客气。我命令道：“张显，让他闭嘴。”张显似乎早就等不及了。我话音未落，他就抬手啪的给了这老太太一个大耳巴子，把她头都打歪了。妈，翟莹急了。蒋意涵，你敢打我妈，我跟你没完！翟莹抬手要来打我，我正愁无处发火呢，果断对着他那张狰狞的脸甩手就是一巴掌。翟要火了，他要保护他的女人们，却没想到继翟莹之后，我又给了他一个大大的巴掌。那啪的一声脆响。
听得我牙都酸了。我用尽全力的一巴掌，把翟耀这个大男人扇得跌在地上，让他眼冒金星。在他站起来想要对我反击的那一刻，我所有理智全部被怒火焚烧殆尽。再看他这一家子，我只觉得从前花的钱都喂了狗，不，他们连狗都不如。我给狗吃肉。他还知道对我摇尾巴，越想越气。我抄起花园里用来装饰的盆景石，照着翟耀脑袋上来了一石头。啊！翟耀他妈他妹尖叫起来，想要来帮忙，却被张显一手一个，轻松撂倒。贾倩倩像是才反应过来，光着脚狼狈的冲过来阻拦我。我对着他小腿就是一脚。尖细的高定高跟鞋尖踢到膝盖骨上，假兮兮疼的跪地惨叫。这声惨叫刺激到了翟耀，他捂着昏沉的脑袋，一把推开我，把假兮兮护在了怀里，看着他暴露在我面前，毫无防护的宽阔脊背。我自嘲一笑，丢掉了带血的石块，问他：消失两个月，筹谋了两个月，就为了这一刻我的出现，现在。这就是你想要的结果吗？翟耀转过身看着我，眼神中只有冰冷的无情。他应我，说是蒋一涵，我们离婚吧。在你这里，我从来都感觉不到你需要我，你也从不像一位妻子那样依赖我。但倩倩不一样，她温柔又脆弱，她和孩子都需要我，没有我，他们根本活不下去。我看看躲在他怀中瑟瑟发抖的贾倩倩，又看看对我极恨如仇人般的翟莹母女，冷笑说：“好啊，像是没想到我居然答应的这么爽快。”策划筹谋了今天这出好戏的翟耀，诧异的怔愣了一瞬，随后他自嘲一笑，说：“果然吧，你从来就没爱过我，你只是把我当成一个听话的玩偶，随意的摆弄我的感情。”蒋一涵，你根本就没有心，你眼里只有钱钱钱。我不知道他是怎么说得出这种不要脸的话来的。眼前这乱糟糟的一团，我看得糟心，只想快点结束这一切，恢复宁和。说吧，你还想要什么？十年夫妻，我太了解翟耀，他不会净身出户的，而且我们两人之间的经济利益纠纷。没有十位专业律师核算，根本算不清楚。你不要浪费我的时间，我不耐催促。翟耀说：“这套别墅还有两亿现金，我想都不用想。”颔首答应：“可以，明天你就去人事部递交辞职信吧。”我不想再说，冲张显招招手，准备离开这个肮脏的地方。翟耀突然崩溃地叫住了我：“一涵。”我没有回头，他在我身后质问：“十年的夫妻情分，你凭什么可以走得这么干脆？”我勾唇灭笑：“凭什么？凭老娘几百亿的身家，关窗走了。”我对张显说：“他把车窗关好，阻隔了翟耀那一声声崩溃的质问。”张显，你说这人奇怪不奇怪？明明背叛的人是他，我已经给他留足了情面。你说他怎么还能这么无耻的质问我凭什么离开呢？我实在是很费解。张显沉默许久，才回我：“夫人，或许在您答应的那一刻，他后悔了吧？”我看着左前方张显棱角分明的侧脸，嗤笑出声：“那就让他后悔去吧，我可不会回头。”张显紧抿的唇微微翘起，他好像在笑：“张显，你觉得我很可笑吗？”我有点生气的试探问道：“那微扬的嘴角立马抿成一条直线。”“没有，夫人，我只是为您解脱了人渣的束缚感到高兴。”我笑了，这话我爱听，只是表面上表现的在如何坚强和不在意。当回到宽大空旷的家时，那无限的空虚与落寞瞬间将我淹没。张显停好车，提着我的包向我走近。我回头时，正好看见了他满眼的温情与心疼，鬼使神差，想要放肆一回。我冲上去，紧紧拥着他。
，吸取他身上的热量来填补我心里的冰冷。他滚烫的躯体明显一僵，随即便从胸腔底下传来热烈的心跳。不要动，让我静静的靠一会儿。嗯，我贪婪的感受着他身上的温暖，不知不觉竟疲惫的睡了过去。很快。专业的律师团队帮我理清了我和翟耀之间这笔烂账。我们在各自的家中签署了离婚协议，不想看对方一眼。只是我想起翟耀一家还有贾倩倩将会幸福的生活在我花钱买来的别墅里，就觉得不舒服。脏了的东西，一把火烧掉吧。张显颔首，夫人，我这就去办。等一下，我提醒他，不要闹出人命。把你自己搭进去，他笑着应下，大步离开。张显办事效率很快。第二天，我就接到了翟耀愤怒的电话。我挑了挑眉，横了张显一眼：“你怎么还没把他拉进黑名单？”抱歉，他又忙去设置黑名单。后来，张显告诉我，没有了住的地方，翟耀只能带着怀孕的贾倩倩去投奔妹夫。翟莹这个老公，当初可是我亲自挑选的，人品好，家世好，父母都是明事理的人，并不势利。他会收容翟耀和贾倩倩，我一点都不意外。只是这一家子现在还想着吸我蒋家的血，那是不可能了。慈善晚宴上，我只是随口跟市政的相关管理人员提了一嘴。隔天，城东郊区工厂拆除的新指标就下来了。张显说：“翟耀拿着那两个亿，全部投入了工厂更新设备。这下子他要赔得血本无归。”我也知道翟耀不会这么放弃。在蒋氏这么多年，他也积攒了不少人脉关系。只是等他把这场官司打下来，工人们早跑光了。破产只是早晚的事。其实，我觉得他完全可以变卖现在这些设备，收回一些本钱，带着他的那些女人们滚出这座城市，回到他的老家去。那样拿着这些钱，他仍旧可以过得富足。只是这人好不容易才从泥地里一步步爬到天梯上，见识过金钱与权力的美好，又怎会甘心回到他的泥地里？翟耀真是个打不死的小强，他一次次挫败，又一次次爬起来。明知道背后是我在推波助澜，但他就是不肯低下他高贵的头颅。这一点，我确实是佩服他的。要不然，当年我也不会把他扶上蒋氏集团董事长的位置。我愿意给他两个亿，也是看在他把蒋氏集团做强做大的面子上。时间总是在不经意间流逝。半年后，有朋友告诉我，翟耀带着贾倩倩和老母亲回老家去了。折腾了这么久，他这次是彻底的输了。我以为他会回来找我要钱，但让我意外的是，找我的居然是贾倩倩。看着他已经高高隆起的肚子，我冷漠道：“翟耀居然让你一个孕妇过来跟我要钱。”我说话向来不客气，面对我的讥讽，贾西西明显有点绷不住，他深吸几口气，才咬牙道：“不是，是我自己来跟你要钱。”我往椅背上一靠，你那里来的脸跟我要钱？贾倩倩呼吸一滞，我居然从她倔强的神情中看出了几分对翟耀的真心维护。莫非他真爱上了翟耀不成？我忽然想到。翟耀现在已经破产了，狼狈的逃回老家。贾倩倩居然没有走，我要跟你做笔交易。贾倩倩说：“我没应声，等着他自己说下去。”但他说这笔交易与张贤有关时，我确实没有想到。你以为他真的只是个保镖吗？贾倩倩冷嘲道：“我真的不懂你们这些有钱人，为了得到自己想要得到的人。”居然可以玩出这么多花样！贾倩倩把手机递了过来，上面是几笔大额交易账单的截图，共三笔：第一笔五十万，第二笔一百万，第三笔却只有十万。本来按照约定，我只要完成任务就可以拿到总共三百万的佣金，还清家里的欠债。
可我高估了自己的定力。贾倩倩一脸可惜的对我说：“你错过翟耀这个好男人，一开始他是真的爱你，看着他这么爱你，我忍不住嫉妒。但我没想到，我居然会真爱上他，就因为我爱上了翟耀。”所以我才拼命把他从你手上抢过来，在酒店里看到张显，我才知道原来他就是我的雇主。他让我勾引翟耀，让他喜欢上我。因为张显清楚你的性格，如果只是公司上的错误，你不会这么快就放弃翟耀。那天我出现在别墅里，这违背了我和雇主签订的协议。所以最后到账只有十万块。贾倩倩跟我说了很多，我从一开始听到的震惊，到不敢置信，再到冷漠，最后内心平静，毫无波澜。我给了贾倩倩一笔钱，她则给了我一张报纸。报纸上，张氏财团唯一继承人一身笔挺西装，露出得体的微笑，面对媒体镜头，那张脸。和张显一模一样，跟贾倩倩分别时已经是深夜。我没让张显开车来接我，坐在回程的出租车上，我打开手机微信，翻出了当初贾倩倩用翟耀微信发过来的信息，总共就三句话：第一句，让我去接翟耀；第二句，告诉我房间号；第三句，询问翟耀酒后是否头晕。建议我给翟耀吃一粒布洛芬。初时我不觉得这些话有什么不对，但现在再看，却发现全是套路。第一句是挑衅，第二句是让我去怀疑，第三句简直是想要翟耀死。醉酒后的人不能吃布洛芬这类药品，吃下它只会让布洛芬的副作用加剧，使人头晕呕吐，甚至有生命危险。我关闭手机，靠在座椅上，长吐了一口气。我真的累了。回到家，房子里的灯光亮着，张显站在门口等我回来。他担忧地问我：“今天出去是不是发生了什么事？”我说：“贾倩倩来要钱。”他神情明显不悦，还有一丝紧张。我想起那张报纸，试探地问他：“你知道张氏财团的继承人是谁吗？”最近，公司跟张氏财团旗下多个公司都有合作，并且都进展顺利。一开始，我觉得是财神爷今年特别关照我。现在看来，这世上从没有什么是巧合。张显自然的摇摇头：“我一个保镖，怎么可能知道你们这些大财团的事情？”我笑笑，没有再问。回到屋内，我躺在沙发上，想着贾倩倩告诉我的那些话。困意渐涌，裹着张显递来的毛绒厚毯睡着了。再醒来，身后的开放式厨房里传来响动。我从柔软的沙发里爬起来，望过去，是张显做饭的背影。他很投入，并没有发现我已经醒了。闻着空气中飘荡的鸡汤鲜香，我忽然觉得这个家不再那么空旷。暖色的灯光照在张显头顶上。把他整个人都镀上一层暖光，引诱我靠近。我轻手轻脚来到他身后，从他背后带着玩笑的心思环住了他的腰。哐当一声，张显手中厨具惊掉，他慌张地拿开我的手，转过身来，惊乱又无措地看着我。这一刻，我看见了他眼里毫无保留的情感，滚烫而炙热。果然。贾倩倩说的都是真的。面前这个年轻人在觊觎我，可看他慌乱无措的模样，确实让我心情愉悦。比起翟耀，张显年轻又干净。他急促地吸了几口气，发现我并未反感，胆子大了起来。夫人，以后就让我来照顾你，好吗？在他紧张又期待的目光中，我浅浅地笑了下。我允许你吻我。张显明显一怔，不敢相信，而后反应过来，眸光晦色变幻，一步步将我逼退到餐桌前，重重的吻下来。他说：“我早就想这么做了，夫人，我什么也不想去想，昨日一切全部抛下。”
，尽情享受张显为我带来的欢愉。夜晚似乎变得漫长，一切结束后，我去洗澡，他继续做饭。张显把煮好的夜宵端到我面前，他也给自己煮了一份。我俩一边吃着夜宵，一边看剧。被土味霸总偶像剧脑残的剧情逗得哈哈大笑，整个房子里都充满了快活的气息。苍蝇布丁无缝的蛋，摘要动了公司的利益，这是不争的事实。彰显的出现，只是把我甩开摘要的事提前了而已。成年人看破不说破，开心就好。某日，我对彰显升起浓厚的好奇，问他。你从什么时候开始喜欢我的？他一边伺候我那些多肉植物，一边温柔地笑着说：“这可能要从我小时候参加的一场慈善晚会开始讲起。”我努力回忆，突然想起来，十年前为白血病患者筹集善款的慈善晚会上，我从一个少年手里花一个亿买下了他自己手工制作的飞机模型。那个模型。现在就放在我客厅的展示柜里。好奇心驱使我走了过去。小小的飞机模型是当年最新款的私人飞机型号。而九，飞机的翅膀上面有一个亲笔签名，落款是“彰显”。我忽然又想起了那句话：“这世上从来都没有什么巧合，如果有，那只是对方为你量身打造的精心设计。”今天的故事到这里就结束了，过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力，期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。